Hello， 各位好，我们这一集呢要来讲解如何让你的摄影机跟随你的角色物件。那一般人他可能会把你的摄影机放在角色的身上，变成实物件，让它跟随，这样是可以，但是这样会有一个问题哦，我们来播放看看。像这样子你会搞不清楚角色现在到底是在什么地方。尤其是没有在背没有背景的状况下，而且它跳跃的时候，摄影机会整个跟着晃动，因为我们在跳跃的时候会旋转到角色值，那这样子我们就不能直接把摄影机放在角色当做它的子物件，那我们这边就需要写一个程式来跟随你的物件。好，我们增新增一个 script 叫做 target follow。然后我们来编辑这个程式，那 target follow 就势必要一个 target， 那我们宣告一个 transform， 叫 target， 那有，那我们再宣告一个 transform 来装自己。那在 start 的时候 ，create component transform。好，那我们这边用 update 就可以，就不用像这边用这个 fix fix 的 update。那在这边呢，我们要宣告一个 vector free follow position， 要 new 的。Vector free， 它会等于 target 的 position 的 x。那往 y 走就不跟随，因为它会往上跳嘛，我们就一直平行这样跟着角色就 OK 了。那这边呢，我们就是取自己的 position 的 y 轴。那立轴呢？我们也是一样。那我们这边用复制的，复制贴上立轴。那接着我们就把这一段呢，这个数值呢，赋予给它的 position。好，我們把这注解打开，删除掉。好，我们来执行看看。不好意思，我忘记把这个交给他了。好 ，A b r i g h t 执行。好，这样子我们就让他走歪走，跟着他，然后往上跳也可以。可是我们会有一个状况哈，就是我们会希望角色他在摄影机稍微靠左边一点点。那这样子要怎么调呢？我们把这摄影机好像有点太近了，稍微拉得远一点。也开胶，我、哦、因为它是平行的，所以你拉远拉近都没用。我这边调，调小，六，那调六六应该可以吧？好，那其实我们要来做它的一些偏移量哦。那我们这边宣告一个 float， public float。的 x 的 offset 等于大概，我们这边已经有一个比较标准的数字，我们用 1.8 那把这个 x offset 加上这个宣告的 vector v 的这边 target 的 position x， 那它的效果呢就会像这样子， 1 8那就偏左，我们来执行看看哈。那它角色组，它的位置就会偏左，就算我们把它归零，它也像这样子，稍微偏左。那方便起见，我们这边就先设定 1.8 那这样我们就做好一个最基本的
跟随这个角色或者是特定目标的摄影机跟随的城市。好，那我们这一期就到这里。那喜欢这个影片的朋友呢，可以帮我们的影片点个赞，或者是订阅我们的频道，或在下方留言给我们，谢谢。